അതായത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ വേറെ ഒന്നല്ല ഹേയ് വാട്ട്സ് ആപ്പനിങ് ഗായ്സ് ഐ എം കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് സോ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ തമ്മിനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാൻ നോക്ക് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് സോ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടി സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ ഹൗ ഡിഡ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കം ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മധുമിത രാജശേഖരനാണ് മധുമിത ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ചെന്നൈയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇട്ടത് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡൗട്ടും ഫിയറും ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ട അതാരിയിലൊക്കെ കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഒരുപാട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സംഭവം ഐ മാനേജ് അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഹൂ ഈസ് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് വൈ ഇത് എന്നോട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യ സുനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളാണ് പിന്നെ ഒരു അനുപമ പിന്നെ ക്ലൻ ഇത്ര മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഒരാളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി അതൊരു ബുക്കാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ബുക്കും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാലരമയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ബുക്സ് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ ബുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പേജസ് വായിച്ചു കൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ആ ബുക്ക് അത് പലർക്കും അറിയാതിരിക്കും ദ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഡൗട്ടും ആ ഒരു ഫിയറും ഒക്കെ മാറി ഒരു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് ആ ബുക്കാണ് വേ ഡു യു മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ യു സോങ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് പ്രൊസീജർ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി എംസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഖിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മർസുബാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ട്രാക്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് മിക്സിംഗ് മാസ്റ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പനമ്പള്ളി നാറിലുള്ള എൻ എച്ച് ടു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വിജയ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട് ആക്ച്വലി എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തരുന്നതും ആ മിക്സ് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓഡിയോ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതാണ് വിജയ് ചേട്ടൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് സോങ് എൻ്റെ അടുത്ത സോങ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആഷ്മി ആമിയാണ് ഞാൻ കുറേ സോങ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം മൂവിൻ്റെ വെണ്ണിലവ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സോങ് ആണ് സോ അതായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മ്യൂളിലുണ്ടോ ഇല്ല സ്മ്യൂളിലില്ല ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ സ്ഥലങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയാണ് സ്മ്യൂളിലില്ലാത്തത് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മ്യൂൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്മ്യൂൾ എന്താ പാട്ട് പാടാത്തത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരിടയ്ക്ക് സ്മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ അതിൻ്റെ എനിക്ക് അത്ര കൂടി ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വേണേൽ
അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു ധൈര്യമൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈവൻ ഞാൻ ഒന്നും ആയി തീർന്നില്ലെങ്കിലും തന്നെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സമാധാനമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വേ ഡു യു സ്റ്റേ വാട്ട് വർക്ക് ഡു യു ഡു ഇതെന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോജാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്ത് തന്നെ തൃക്കാക്കര എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് തൃക്കാക്കര അമ്പലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ് പിന്നെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിഷ്യനാണ് ലൈവ് ഷോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ഗൈസ് അകത്തിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കും ഒച്ചയും വെള്ളമൊക്കെ ആയി അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അതായത് ആൻ യുവർ പാരൻസ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കരുൺ രാജാണ് കരുൺ രാജൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല എൻ്റെ ബ്രദർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ ബ്രദർ തന്നെ ഇഫ് യു എവർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്യൂ ഡ്രോപ്പ് ദസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവിക സുജിത്താണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാര്യം എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനിയും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ചൂടായത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അത്തേക്ക് തന്നെ കയറി ഇവിടെ ഇവിടെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ച് ഇറങ്ങി ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ട്രെയിൻ പലപ്പോഴും ലുലുമണ്ട അതോടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ കയറുന്നുണ്ടായില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയറുന്നത് പക്ഷേ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് പുലുക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അരുൺ കുമാറാണ് ടു ഡെസ്റ്റ് ദ വീഡിയോ വർക്ക്സ് പോയി ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളല്ല എൻ്റെ പലപ്പോഴായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സ് മാറി മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ എത്തിയത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തത് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചെന്നാമേരയിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ വീഡിയോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഡിക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ ഡിക്സൺ ചെയ്തു എന്നാണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എൻ ആ സോൺ ആ രണ്ട് സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ടേക്കിലാണ് എടുത്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഡിക്സൺ എന്നെ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് വ്യൂഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ടാങ്ക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് അതിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് വിവേക് നിഖിൽ പിന്നെ അനന്ദുൽ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരാണ് എൻ്റെ കിടിലൻ വീഡിയോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആരോ നെഞ്ചിലാണെങ്കിലും മിഴിയിൽ നിന്നും തനിയെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വീഡിയോസും എന്നെ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ടാങ്ക് മീഡിയാണ് ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിച്ചുണ്ട് ഇതിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും നല്ല പാടാട്ടാ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ടൈം വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ കണക്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൻസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കിടിലം മച്ചാനാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അൻസാരി ഞാനും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻസിൽ പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോറി ഗായ്സ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്രപ്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനിയൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അ
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു യുണീക് നെയിം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് പേരിടുന്ന ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്തിയത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന പേരാണ് ഇത് ഹംബിൾ മിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയാൽ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മരണം വരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം വിനയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ മേ ബി ആ റീസണും കൂടി കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാലും അതെൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരിൽ എനിക്ക് അനിയനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല യുവർ ഡ്രീം ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണം യൂട്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓഡിയൻസിനെ കണ്ടെത്തണം പാട്ടുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടണം പാട്ടുകാരനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം അത് കരിയറും മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മ്യൂസിക് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ബോണസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയാം അതായത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അതും കൂടി പറയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒന്നല്ല ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ഒക്കെ ആര് ആലോചിച്ചാണ് പാടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ആരും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സോ വിത്ത് ദാറ്റ് സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കാം സോ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ക്വീൻ മൂവിയിൽ വെണ്ണിൽ വരുന്ന സോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വെണ്